其实你不用送我，缺点酒算什么呀？那我在国外的时候真是，在国外就学了这，这跟国外没关系，我是被你带坏的。我第一次喝酒还是你教我的，第一次喝酒，第一次打游戏。第一枪无敌于将，第一次拼命，真好。你在外面过得怎么样？挺好的呀，只不过是从说中文变成说英文，才难吃了一点。没想象这家店还在。知道的店本来就不多，也是，当时就没有带我去吃过几家香的，便宜了。记得挺清楚。这是什么？大事年表，你不是没时间吗？多去写的。你写的大事年表太普通了，都是些所有人都能查到的历史事件。但这种游戏得有猎奇感，需要更多细节。我整理基本电子书，还有论坛上的帖子，包括一些野史花边。野史，那我最喜欢看。我是用来跟你学习的，不是用来跟你八卦的。你平时也不怎么玩游戏吧？我上一次玩游戏的时候，还是……我告诉你，上次打游戏，玩的是过河死。游戏，三次机会，没死我就去早期。我还找了几个类似无敌武将的游戏。安装猫都在 U 盘里。明天是周末，你就别去公司加班了，花时间好好玩玩，找找感觉。脑袋一热就出头，你不看看自己有多大能力？你说两句好话会死啊？所以你准备好跟高金红开战了？嗯。无敌武将是我们第一颗子弹，上点心。知道了。老板，来一个二锅头。哎，等会儿，你要喝酒？对啊，庆祝一下。来，哎，等会儿，酒别上。为什么你管这么多？谁让你喝酒？让你管。酒别上，钱我不会付的。他不给我给，上吧。二位，我到底听谁的？听我的呀，我是组长。上吧，老板，谢谢。庆祝一下怎么了？董总，董总这个人，等他来了，你们见着自己慢慢品就知道了啊。呃，这样，赵腾，你先去给他俩一人装一台电脑。赵腾，装电脑，不是装听不见，是装电脑。电脑在哪儿啊？我来吧。你们里边还教这个呢？是啊，哼，不错哦。过来。咋了？刚才是不是啥玩意儿叫我？你人家让你装电脑、啊，你能不能友好一点啊？人新来的同事
不是吧？不到五分钟，中央一台电脑，真神奇啊！不是你以前究竟干嘛的呀？三年前我就装过这个型号，没想到三年以后还装一模一样的。这不是公司给你白用的电脑，这能用就不错了，不耽误你干活。还真能亮啊！哎，你别摘手套啊！还有一台呢，你把它的也装了。跟我没关系，他的我不装。不是什么路子？你俩不是绑定一起来的关系户吗？我自己换。上车吧。不了，我自己走。那你小心啊。注意。对不起，我没那么严重，你不用跟我说对不起、啊。我从小就是这种性格啊，喜欢跟自己较劲，吃药可以缓解焦虑，你不用那么在意。以前的事情。我也欠你一句对不起，李寻。高建宏有一句话说的对，一个人是爬不了山的，你不能低头，我不允许。不是请假了吗？我来取点资料。你全拆了呀？我这装了一个多小时，其他衣服也装错了。没，重排线。排线不好有什么后果？难看。这是本组长给你的特别待遇，好好干。我们洗个手，先记账上。大恩不言谢。哎，别别别，谢肯定要谢，等攒够了，我要重谢。行。什么时候要？看你方便，嗯，要不明天？你这叫看我方便吗？那明天晚上也行，越快越好。哎，干嘛去？我收拾一下，回工作室开工啊。那我和你一起打个下场。建工吧。他坐过楼，你坐过什么？你看我干嘛呀？坐你的，你把简历给我呀！啊、哦，还是说你跟他一样，这压根就没有个像样简历？抱歉，这是我的简历。现在年轻人啊
，跟咱们那时候真是没法比，要什么资历都没有。你看这。公司招的都什么人呢？不是混子就是骗子，骗子。请你说的仔细一点。哼，拜托你呀、啊，以后做假也做的真一点。就这种资历，能来这种公司？你对自己的公司很没有信心啊。我，我们能不能就事论事？就事论事就是你完全不看好自己的公司。如果你连面试员工的时候都是一副明天公司就要倒闭的样子。那还怎么召集人才？你说的太对了，他就，他老是这个样。即便公司真的没有实力，你也要有信心，有信心才能有运势，才能摸到好牌翻身。你自己都觉得不好玩，能勾搭到别人玩吗？那当初你跟我介绍这个项目，还用了一个特别专业的术语，叫叫叫叫叫叫爆款。爆款？那我问问你，这爆款怎么做到一半就做不下去？到底什么原因？分析过没有？这到底什么游戏、啊？别瞎插话！你怎么招进来这么一个不懂规矩的人啊？啊！我们在干嘛？我们在开作战会议啊！如果都像你这么不懂规矩，我能大声干嘛、啊？行了。看见你们这帮废物，我也不想多说一句话。我现在就想有一个人能站出来说：“老子一个人就能把这个项目做完。”看看，哎，你给我站住！哎、我说散会了吗？你这会能开出结果吗？开不出结果就别浪费时间了。哎，你再跟我说一遍，你再跟我说一遍，你再跟我说一遍。我能，我一个人就能把这项目做好。早啊！这都几点了，大小姐，能不能有点时间观念？你是第一天来上班，就不能提前一点熟悉熟悉公司情况吗？哎呀，老张，你少说两句吧。好不容易招来人了，赶紧分配工作，这还好多活没干呢。那万一董总来了怎么办？就是，也是哈、啊，就是。先介绍一下大概的工作。哟、哦。你不来，我都忘了公司有这号人了。<笑>呃，咱们公司这个工位有的是啊，想坐哪儿自己挑。呃，先给你们具体介绍一下公司的大概环境吧。啊，首先介绍三位元老级员工。首先是我，我叫张放，一个集公司财务总监、人事总监和运营总监于一身的程序员。<笑>呃，所以公司大大小小的事儿啊，以后都得过我的手。嗯、然后这位主要的技术骨干叫赵腾，是公司的技术总监，主要负责游戏的策划、测试之类的。然后那位干啥啥不行，呃，所以我也不知道他具体干啥的，叫郭世杰。这位他自己说是美术总监，负责公司的原画呀、UI 啊、三 D 啊、扫地啊、拖地啊、取快递啊，总之就是个弟弟。那不顺便做个程序啊？那倒是想。哎，我我除了这个不会，我啥都会。早行早上了啊！最后就是里边办公室里的啊，叫董总，董总